ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து இட்லி மாவே இல்லாமல் சூப்பரான சாஃப்டான இட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸும் வந்து நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே இருக்கும் சரி வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த இட்லி பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் இந்த ரவையை வந்து நம்ம வெறும் பானாயில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் தீய விடாமல் அதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நான் கரெக்டாக ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ மிதமான சூடில் நல்லா வறுத்துக்கோங்க நான் அந்த வறுத்த ரவையை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ரவையில் சின்ன கரண்டியில் நாலு கரண்டி தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட ஈனும் நம்ம ஜீர்ணத்துக்கெல்லாம் சாப்பிடுவோம் இல்லையா இது வந்து ஆப்பசோடா மாதிரி நான் வேலை செய்யும் நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் அண்ட் உப்பலான ஒரு டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் ஸோ இது ஒரு பேக்கெட் சேர்த்துக்கிறேன் இது நியூட்ரலான ஃப்ளேவர் வாங்கிக்கோங்க நேச்சுரல் ஃப்ளேவர் இதில் நான் சால்ட் தேவைக்கான சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்துக்கலாம் இதோட ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் படிப்படியாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரே இடையே சேர்த்துறாதீங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க நல்லா தோசை மாவு இட்லி மாவு பதத்துக்கு வரணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு ஒரே இடையே தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க நிறைய ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு இட்லி வந்து நல்லா வராது ஸோ அதனால் தான் நான் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்குறேன் கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க கட்டி இருக்கக்கூடாது இது வந்து மூடி போட்டு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை தாலி பேட் பண்ணி இட்லி வைக்கலாம் இட்லியை தாளிக்கிறதுக்கு நான் கொஞ்சம் கேரட் நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருவேப்பிலை எடுத்துருக்கேங்க நம்ம வந்து இட்லிக்கு ஊற வச்சுருக்கிற அந்த மிக்சர் வந்து ஊறிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு அது வந்து கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா விடிச்சதும் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு குளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அதில் ரொம்ப வாசனை கொடுக்கும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் இஞ்சி போட்டு மிச்சம் எல்லாம் மிக்சர் ஒன்றா போட்டுடுங்க போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வறுத்துக்கணும் இதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்ல கலர் கொடுக்கும் பார்க்கறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபுட்டாக இருக்கும் அது ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் நம்ம 
பாருங்க இது மாவு நல்லா கட்டி ஆயிடுச்சு இதுல இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த தாளிச்சதை சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரவை வந்து நிறைய தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணுன்றதுனால நம்ம படிப்படியாக தண்ணி சேர்க்கணும் அப்போதான் தெரியும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு தேவைப்படும்ட்டு நான் கொஞ்சோன்னு தண்ணி சேர்த்து அதை கலந்து வச்சுக்கிறேன் இதை கலந்து இதை இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இட்லி தட்டில் வச்சு இட்லி ஆவி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வந்து பொதுவாக இந்த மாதிரி விஸ்கர் வச்சு நீங்கள் எந்த மாவாக இருந்தாலும் கலந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவனாக வந்து மிக்ஸ் ஆகும் அதே மாதிரி லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது கட்டி கட்டியாக இருக்கும் இல்லையா அது இல்லாமல் ரொம்ப ஈவனாக வந்து எதுவாக இருந்தாலும் மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ நல்லா வந்து நம்ம கரெக்டாக இட்லி மாவு பதத்துக்கு வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் ஃபைனலாக ஸோ ஈவனாக எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை இட்லி தட்டில் வச்சு ஆவி வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க சரி இது இருக்கட்டும் நம்ம ஆவி வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த பாருங்கள் இட்லி வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும் ரொம்ப உப்பலாக நல்லா சாஃப்டாக நல்லா கலராக இருக்கும் உள்ள வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம தாளிச்சதுலாம் நல்லா வந்து ஸ்டீமாக இருக்கு பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஃபனுங்க இதை மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல வி